வெல்கம் டு தின ஒரு தகவல் இன்னைக்கு நான் தின ஒரு தகவலில் உங்களுக்கு சொல்ல போகிற தகவல் வந்து ஒரு முக்கியமான அண்ட் மெயினான ஒன்று தான் காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இப்போ அதிகமாக யூஸ் பண்ணிட்டு வர ஒரு விஷயம்தான் இது இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு சில பேருக்கு வந்து ஒத்துக்குது ஒரு சில பேருக்கு வந்து ஒவ்வொன்றால் வந்து கேன்சர் வரதுக்கு கூட சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து எப்படி நம்ம பாதுகாப்பான முறையில் வந்து வீட்டில் தயாரித்து யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் வந்து கூந்தலுக்கு அப்படின்னு நம்ம ஒரு விஷயத்த செய்ய போயிட்டு நம்ம உயிருக்கே ஆபத்து வரக்கூடிய சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது நான் வந்து உங்களை பயமுறுத்தலை ஆய்வில் கண்டுபிடிச்ச சில விஷயங்கள்னால வந்து நிறைய பேருக்கு நிறைய சிம்டம்ஸ் ஏற்பட்டு ஒவ்வாமல் ஏற்பட்டு நிறைய பேர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்லாம் கூட எடுத்திருக்காங்க ஸோ கூந்தலுக்கு அடிக்கடி நம்ம ஹேர் டை வந்து இப்போ எல்லாருமே பயன்படுத்திட்டு வரோம் அது வந்து இப்போ எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் வயசானவங்க ஒரு நாற்பது வயசுக்கு மேலே போனவங்க இல்லை முடி வந்து நரைச்ச முடியாக இருக்கு நான் வந்து கொஞ்சம் கலரிங் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு டோட்டல் ட்ரெண்டு அப்படியே மாறி ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸில் இருந்தே வந்து குழந்தைங்க நான் போடுற ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சாக வந்து நான் ஹேரில் வந்து கலரிங் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஸ்கூல் கேர்ள்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை காலேஜ் கேர்ள்ஸாக இருக்கட்டும் பாய்ஸ் அண்டு யாராக இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே வந்து அவங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸிங்க்கு மேட்சாக வந்து இப்போ வந்து கலரிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ட்ரெஸ்ஸு தான் வந்து ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சாக ஷூ செப்பல் அண்ட் வந்து வாட்ச் அந்த மாதிரி வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் இப்போ என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சாக ஹேரும் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான கலர் கலரான ஹேர் டேஸ் நினைச்சீங்கன்னு <laughs> மறந்துடாமல் பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோடு பண்ணின உடனே உங்களுடைய நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு எங்களோட தகவல்கள் வந்து உடனே கிடைக்கும் சரி வாங்க என்ன மாதிரியான தகவல்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத பற்றி நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் பொதுவாக முடியோட இயற்கை வண்ணத்தை மாற்றுறதுக்காண்டி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ எல்லாமே வந்து நிறைய கலர் கலரான ஹேர் ட்ரையர்ஸ் எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ இதோட ஆபத்தை வந்து யாருக்குமே தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ அதுக்கான ஒரு விழிப்புணர்வான ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் நான் எனக்கு சொல்ல போகிறேன் இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா யங்ஸ்டர்ஸ்மே என்ன பண்ணுவாங்க ஹைலைட்ஸ் ப்ரௌன் கலர் பர்கண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெரைட்டி வெரைட்டியா வந்து அவங்களுடைய ஹேருக்கு வந்து கலரிங் கொடுத்து மாத்த ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம நான் என்ன ட்ரெஸ் போடுறனோ அந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி எனக்கு வந்து அந்த ஷேடை வந்து நான் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சைடை பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ இன்னொரு சைடு மெரூன் அப்படின்னு கலர் கலராக வந்து அந்த ட்ரெஸ்ஸில் எத்தனை கலர் இருக்கோ அத்தனை கலரும் வந்து அவங்க முடியிலையும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்றாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் முடிக்கு தேவையில்லாத கலர் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அந்த பிரச்சனைகள் என்னங்கிறதையும் நான் சொல்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட முடி வந்து என்ன கலரு நம்ம பிறக்கும்போது என்ன கலர் இருந்துச்சு பிளாக் கலர் ஸோ அந்த பிளாக் கலர் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க அப்படி இல்ல நான் வந்து வெளியில் உள்ள ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணல நான் வந்து நேச்சுரலாக வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வீட்டில் அழகாக எவ்வளவோ பொருட்கள் இருக்குது அது கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஆகும் ஆனால் வந்து முடி கொட்டாமல் இருக்கும் அண்ட் வந்து முடி கருப்பாகும் கண்டிப்பாக வந்து உடம்புக்கும் வந்து ஒரு குளிர்ச்சியான ஒரு தன்மையை வந்து கொடுக்கும் நம்ம வெளியில் வந்து ஈஸியாக வாங்கிட்டு வந்து ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன் அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே முடி கருகருன்னு ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் என்னென்ன கெமிக்கல்ஸ் கலந்துருக்காங்க அப்படின்றது தெரியுமா அந்த பேக்கெட்டில் வந்து போட்டிருப்பாங்க எல்லாமே வந்து அதில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸ் கரெக்டு தான் பட் அதோட அளவு கரெக்டாக அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் அது எந்த மாதம் தயாரிச்சிருப்பாங்க ஸோ அது வந்து அதனால நமக்கு என்ன வந்து பாதிப்புகள் வரும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஆராய்ச்சி பார்க்கணும் அதை யாருமே பார்க்க மாட்டோம் நமக்கு என்ன நமக்கு தேவை முடி கலரிங் பண்ணினா போதும் முடி கலராக இருந்தால் போதும் வெள்ள முடி எல்லாம் மாறி கலராக இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ எல்லா கலருமே ஆசைப்படுறோம் அந்த நிறைய முடி அப்படின்றது அதுவும் ஒரு ஒயிட் கலர் தான் அதை மட்டும் வேணான்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம ஏன் பிளாக்கு பிளாக் இல்லை வேறு கலர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி 
நீங்க கடையில தான் போய் மருதாணி பவுடர் வாங்கிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது மருதாணி வந்து இப்ப எல்லாரு வீட்லயும் இருக்கும் சோ யார யார் வீட்டுல மருதாணி இருக்கும் உங்க வீட்டுல இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல பக்கத்து வீட்டுல யார் வீட்டுல மருதாணி இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு அதோடைய மருத்துவ குணம் தெரியாம இருக்கலாம் பட் உங்களுக்கு நான் இப்ப சொல்றதுனால வந்து மருதாணியோட மருத்துவ குணம் கண்டிப்பா தெரிய வந்திருக்கும் ஏன்னா மருதாணியில வந்து நீங்க மருதாணி யூஸ் பண்ணும்போது அதோடைய குளிர்ச்சி வந்து நிறையவே ஸோ நீங்கள் அதை அப்படியே அரைச்சி பேஸ்டாகவே நீங்கள் தலையில் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படி இல்லை மருதாணியோட செம்பருத்தி அதுக்கப்புறம் ஆவாரம்பூன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஆவாரம்பூவு அதுக்கப்புறம் வந்து பூந்தி கொட்டன்னு சொல்லுவாங்க அது இதெல்லாம் போய் வந்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி அதை அரைச்சி உருண்டையாக வந்து நீங்கள் காய வச்சிடலாம் உருண்டை பிடிச்சி காய வச்சுட்டு அதை அப்படியே தேங்காய் எண்ணெயில் போட்டு நல்லா காய்ச்சி ஒரு மாதிரி அந்த எண்ணெய் நீங்கள் காய்ச்சும் போதே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கருகருன்னு எண்ணெய் வரும் அதோட கொஞ்சம் கத்தாழையும் போட்டுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் வெங்காயம் சொல்லுவாங்களே வெங்காய சாறு நீங்கள் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை நீங்கள் காய்ச்சி காய்ச்சி முடிச்சுட்டு ஒரு நைட்டு காய்ச்சி வச்சுட்டு பகலில் போயிட்டு நீங்கள் அதை எடுத்து ஃபில்டர் பண்ணணும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த எண்ணெய் எந்த அளவுக்கு கருப்பாக இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த எண்ணெயை ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஹேர் டை தேவையே கிடையாது ஸோ ஈஸியான ஒரு நேச்சுரல் டிப்ஸ் இது ஸோ நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஒரு ஒரு லிட்டர் எண்ணெய் வாங்கி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸுக்கு வந்து அது உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் டெய்லி அப்ளை பண்ணிட்டு இப்போ டெய்லி குளிக்கிறவங்க வந்து தினம் அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா கூட நீங்கள் ஹேர் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லைன்னா அப்ளை பண்ணிக்கலாமா அப்ளை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாமா தலையிலே இருக்கலாமா நான் வந்து குளிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை என்னென்னா அதுவும் உங்கள் விருப்பம் தான் ஏன்னா வந்து கத்தாழை போட்டுருக்கிறதுனால ஒரு சில பேருக்கு அந்த ஸ்மெல் பிடிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால வந்து நீங்கள் அதோட ரெண்டு பீஸ் ஏலக்காய் வந்து சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் வாசனையாக இருக்கும் சரி ஓகே இந்த ஹேர் கலர் செய்கிறதுனால என்ன வந்து பாதிப்பு ஏற்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய இளநிறைய போக்குறதுக்காக தான் வந்து நீங்கள் வந்து ஹேர் டை பயன்படுத்துகிறீங்க இந்த டைல என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமோனியாவும் ஃபெராக்சைடும் இருக்கும் ஸோ இது கொஞ்சமாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஹெவியான கலர் வந்து கொடுக்கணும் உடனே வந்து அது பிளாக் ஆகணும் நான் ஹேரில் அப்ளை பண்ணணும் ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் மினிட்ஸில் வந்து அது எனக்கு வந்து பிளாக் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பிபிடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வேதிப்பொருள் வந்து அதில் சேர்த்து முடியோட இயற்கை வனத்தை மாற்றத்துக்கு பயன்படக்கூடிய இந்த ரசாயன கலவைகளை வந்து நம்ம அடிக்கடி பயன்படுத்துறதுனால என்ன ஆகும்னா கேன்சர் வரத்துக்கு ஆபத்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆய்வுலையும் வந்து இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த ஹேர் டைல இந்த பிபிடி தான் வந்து இந்த கேன்சர் நோய் வர வைக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு கெமிக்கலாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் பார்த்தீங்கன்னா தோலில் வந்து அலர்ஜி வரும் அதுக்கப்புறம் இல்லை தான் பக்க விலைகள் ஒரு சில பேருக்கு அந்த ஹேர் டை ஒத்துக்காமல் என்னென்னா முகத்தில் கூட வந்து புள்ளி புள்ளியாக ஒரு மாதிரி அலர்ஜி வந்து புளி புளி புள்ளியாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரசாயன தயாரிப்புகளை மண்டை ஓட்டில் படாமல் தான் நீங்கள் வந்து தடவணும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க க்ளவுஸ் போட்டுட்டு நல்லா அந்த ஹேர் டை எடுத்து கை ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஸ்கால் ஃபுல்லாம் படுற மாதிரிலாம் ஒரு சில பேர் அப்ளை பண்ணிகிட்ருப்பாங்க இது எவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அதுலேயே போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் ஹேர் டை வாங்கிட்டு வந்தாலும் சரி ஹேர் டைலேயே உங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது யூஸிங் மெத்தட் வந்து அதில் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் வந்து யூஸ் பண்ணுங்க உடம்புக்கும் <laughs> நல்லது <laughs> கர்ப்பிணி பெண்கள் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அது வந்து அந்த வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய அந்த சிசுவுக்குமே பாதிப்பு தரக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அந்த பிபிடியோட அந்த நெடி வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்குமா ஸோ அதனால அப்படியே நீங்கள் ஹேர் டை யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க பாத்ரூம் போயிட்டு ஃபுல்லாக எல்லா பக்கமும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பாத்ரூம்லேயே வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க குளி அப்படியே அப்ளை பண்ணிவிட்டு அங்கேயே குளிச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி தப்பாக பண்ணாதீங்க நல்ல ஒரு காற்றோட்டமான வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸில் உட்காந்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள் ஏன்னா அது வந்து காற்றுல வந்து அதோட நெடி போயிடும் நீங்கள் ஒரு க்ளோஸிங்கான ஒரு ரூம்குள்ளே உட்காந்துட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அதோட நெடி ஜாஸ்தியாகி உங்கள் நீங்கள் சுவாசிக்கும் போது உங்களுடைய மூச்சுக்குழல் வழியாக உள்ளே போகும் ஸோ இது தான் வந்து அந்த கேன்சர் வருது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நீங்க இது எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு சார் நான் ஹேர் டே யூஸ் பண்ணல நீங்கள் சொன்னதுக்கு
பண்ணி பாருங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு நிறைய இருக்கக்கூடிய அந்த இளநரை எல்லாமே கம்மி ஆகி ஓரளவுக்கு முடி கருப்பாயிட்டே வரும் இதை நீங்க கண்டினியூவா வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டே வரணும் நான் பத்து நாள் யூஸ் பண்ணனே எனக்கு வந்து எனக்கு ரிசல்ட்டே கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இது வந்து நேச்சுரல் ஸோ நேச்சுரலாக நம்ம எது எடுத்துக்கிட்டாலுமே சரி கொஞ்சம் லேட் ஆகும் பட் ரிசல்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்காக சொல்ல வர நீங்கள் நேச்சுரல் இல்லாமல் வந்து வேறு ஏதாவது நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் எடுக்கும் பொழுது உங் அதுக்கு ரிசல்ட் வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் போதும் ஃபைவ் டூ த்ரீ ஆர் ஃபைவ் மினிட்ஸ் போதும் அதுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு வந்து அதுக்கு ஒரு ரிசல்ட் கிடச்சிரும் ஸோ வந்து நீங்கள் அதுதான் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதோட எஃபெக்டிவ்னஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் அதுக்காக சொல்ல வரேன் ஸோ என்ன மாதிரியான வந்து ஹேர்டை வந்து நம்ம வீட்டில் செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இயற்கையான முறையில் ஆர்கானிக் ஹேர் டை வந்து நம்ம எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நான் சொல்கிறேன் வீட்லேயே ஹென்னா செய் ஹென்னா வந்து நான் செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மருதாணி இருக்குது பார்த்தீங்களா மருதாணியோட கத்தா பவுடர் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் நீங்கள் நேரம் ஆ நாட்டு மருந்து கிடைக்கி போங்க கத்தா பவுடரு ஆம்லா பவுடரு அதுக்கப்புறம் ஒரு பீட்ரூட் எடுத்துக்கோங்க அந்த பீட்ரூட்டை நல்லா துருவிட்டு அதோட சாறு ஒரு கப்பு ஃபுல்லாக எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு லெமனு அந்த லெமனை பிழிஞ்சு அந்த சாரும் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டில் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய கருவேப்பிள்ளை நம்ம வந்து அது வேண்டாம் தூக்கி போட்டுருவோம் ஏன்னா நம்ம சாப்பாட்டுல அது மெயினா இருக்கும் வாசனைக்காக ஆனா யாருமே வந்து கருவேப்பில அதிகமா சாப்பிடவே மாட்டாங்க எந்த அளவுக்கு நீங்க வீக்லி டூ த்ரீ டைம்ஸ் வந்து கருவேப்பில பொடியா இருக்கட்டும் கருவேப்பில சட்னியா இருக்கட்டும் இல்ல கருவேப்பில கருவேப்பிலையில சாம்பார் கூட வைப்பாங்க வெறும் கருவேப்பில மட்டும் போட்டு பச்சை மிளகா போட்டு சாம்பார் வைப்பாங்க ஸோ கருவேப்பிலை வந்து சாப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதா இருக்கட்டும் கருவேப்பில தொவையலா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் நீங்க எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிறீங்க அவ்வளோ அளவுக்கு வந்து உங்க கண்ணுக்கும் முடிக்கும் அவ்வளோ ஒரு நல்ல ஒரு இதுதான் வந்து இந்த கருவேப்பில ஆனா அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சாப்பிடும்போது நம்ம தட்டுல ஓரமா ஒதுக்கி வச்சிருவோம் இதுதான் நம்ம எல்லாருமே பண்ணக்கூடிய ஒண்ணு இனிமேல் யாருமே வந்து அந்த கருவேப்பிலையை ஒதுக்கி வைக்காதீங்க சாப்பிடும் போது அந்த சாதத்தோட சேர்த்து வச்சு நீங்க சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு அது உள்ள போறது தெரியவே தெரியாது ஆனா அது உள்ள போறதுனால உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது முடிக்கும் சரி உங்கள் கண்ணுக்கும் சரி கருவேப்பிலே அவ்வளோ நல்லது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டீ டிகாஷன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டீ டிகாஷன் போட்டுட்டு பேலன்ஸ் உள்ள தூளை வந்து தூக்கி கொட்டிடுவோம் இல்லையா அப்படி பண்ணாதீங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் அதை ஃபில்டர் பண்ணுங்க திரும்பவும் அது கொதிச்சு வரும்பொழுது ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு டீ தூள் போட்டு ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாலில் மிக்ஸ் ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டீ போடுவாங்க இன்னொரு சில பேர் பாலோடய டீ தூள் போட்டு இது பண்ணுவாங்க நீங்கள் அப்படி பண்ணனாலும் சரி இல்லை நான் வந்து தனியாகவே வந்து டீ தூள் போட்டு நான் ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னாலும் சரி நல்லா ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணியில் ஒரு நாலஞ்சு ஸ்பூன் டீ தூள் போடுங்க அது நல்லா திக்காகிட்டு வரும் திக்காக நல்லா கொதிச்சு ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு வரும் ஸோ ஒரு கிளாஸ் அளவு வந்ததுக்கப்புறம் அதை ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கப் தயிர் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் முட்டையோட வெள்ளைக்கரு இது எல்லாமே வந்து நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒன்று அது கிடைக்கும் அண்டு வந்து ஒரு சில பேர் வீட்டில் அதாவது மேக்ஸிமம் சில வீட்டில் வந்து ஒயின் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடியவங்க அதில் ரெட் ஒயின் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்னென்ன சொன்னேன்னு மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் கத்தா பவுடரு மருதாணி பவுடரு ஆம்லா பவுடரு பீட்ரூட் சாறு லெமன் சாறு கருவேப்பிள்ளை டீ டிகாஷனு தயிர் முட்டையோட வெள்ளைக்கரு அதுக்கப்புறம் இருந்துச்சுன்னா ஒயின் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் முதல் நாள் நைட்டே வந்து ஒரு தகரை டப்பா நம்ம ஏதாவது இந்த குழந்தைங்களுக்கு பால் பவுடர் இந்த மாதிரி வாங்குவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த தகர தகரை டப்பாவில் போட்டு ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி எல்லாத்தையுமே போட்டு கலந்து வச்சுருங்க நீங்கள் ஃபுல்லாக கலந்து வச்சுட்டு அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த காற்று வந்து வெளியில் லீக் ஆகாத அளவுக்கு நல்லா மூடிடுங்க மூடி டப்பாவை நல்லா இது பண்ணி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மறுநாள் காலையில் அதை எடுத்து நீங்கள் கலக்கும்போது ஒரு மாதிரி கரு கருன்னு இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு டை ஒரு நீங்கள் கடையில் வாங்கிட்டு வந்து ஒரு பவுடர் டையை வந்து எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை விட அந்த அளவுக்கு கருப்பாக இருக்கும் ஸோ இதை அப்படியே எடுத்து நீங்கள் உங்கள் உங்கள் முடியில் அப்ளை பண்ணலாம் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் உங்கள் ஹேரு அண்ட் வந்து அவ்வளோ ஷைனிங்காக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் கருகருன்னு முடி வளரும் உங்களுக்கு எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்டுமே கிடையாது இதனால் ஏதாவது அலர்ஜி வருமா எனக்கு ஒவ்வாமையை வருமா இல்லை வந்து எனக்கு கேன்சர் வருமா எதுவுமே கிடையாது இது எல்லாமே ஒரு நேச்சுர
வேற ஏதாவது தகவல் வேணும்னா கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஒருவேளை யூஸ் பண்ணவங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள்